通过拍卖所得的磨砂族皮肤孕育的附身，快要完成了。作为能量生命，没有固定的外形。虽然等级上不如金角巨兽，但也有宇宙级二阶。体表秘纹蕴含着空间本源法则的力量，在秘纹加持下。我记忆中龙君分出幻身的情景，细节愈发清晰。而这些细节，能帮我突破修炼绝对空间时的瓶颈。此前，我只能生成没有实体的残像，而现在，我也能和龙君一样，分出具备作战能力的幻身。数据和智能算法进行逻辑推演，并得出结果。对您而言，最佳方案就是离开黑龙山帝国。秋、啊、人
外公，刚才三府山成员向帝皇报告，控诉我皇五团在界中界滥杀，要追究我们的战争罪责。罗峰成为银河领主，意味着三府山与皇五团的实力天平有所改变，三府山自然具备控诉的资本。目前，帝皇会顾及皇族颜面，不会偏向三府山，除非罗峰继续打出风头。我的金甲巨兽已经是宇宙级九阶，魔云藤达到了宇宙级六阶，而我的人类分身也达到了恒星级九阶。而巅峰对决的日子就在眼前。一路走来，能从八千二百二十五亿人参与者中成为最终入围的一千人，实属不易。终于走上了自己的修炼之路，那我更不能就此松懈，因为。整个宇宙，总共一千零八个宇宙国的天才，都汇集在此。波兰的天才，实力是本届无可争议的第一。原来就是他。大明星，受到万众瞩目的感觉如何？南卡辛乌卡，很高兴认识你。嗯。哼，这位姑娘倒是挺大方。她是满卡星的公主乌卡，不仅天赋高，而且性格讨喜。相对的，天才中还有一位令人避之不及的存在，那是幻魔加莱西。据说他从头到尾都没出过手，只看了对手一眼就将其击败，需多加小心。啊！这是我的啊！是是那个梦龙一族的女孩。我记得梦龙一族有个叫光剑爱臣的
，实力非常可怕，有冲击前十的潜力。就是这么温婉恬静的女孩。级别可是在不朽之上的宇宙尊者呢。宇宙尊者，那可是能统领宇宙国的存在。统领宇宙国，一千零八个宇宙国，每个国度各出一千人，共计一百万零八千名天才。欢迎你们参加天才战第二阶段选。你们当中最强的一千人，会成为我公司的核心成员。在场的都是一路拼杀出来的精英，结果入选的只有千分之一。比试内容是闯试炼塔，一共七座试炼塔，每座试炼塔有七层，对阵的敌人各不相同。闯过越多的层数，就能获得越多积分。在一座塔内死亡，视为该塔的闯关终止，可继续闯下一座试炼塔，直至全部闯完，最后以总积分排名，选出七千三百人入围，其余人全部淘汰。啊啊、现在。试炼开始。
起，好像一时陷了恍惚。人族与外族战事不断，稍有失利，就会牵动整个族群的命运。我搜索过阿图卡的记忆，发现一条被隐藏很深的数据。查询相关异常现象。这案子后尘辛苦的凝视。而不来自宇宙深处。罗芳，罗芳，罗芳，罗芳。这对地球而言，绝对是个定时炸弹。将救下的复制体设定与你同级，你若能经受住他的考验，就能获得巨大提升。嗨、嗯，救、嗯嗯嗯、下，好久不见了。是这样。救下前辈，似乎和多一前辈不一样。是吗？嘿，还是救个靠谱。小子，先试着在我手下闯过一分钟吧。风，我苦练三年，这一次就让你见识到天才与凡夫之间的鸿沟。
与你的差距却越来越大。了。比你淘汰，罗峰轮回战九千三百七十四场全胜，成功晋级为前无宇宙国前一千名，进入天才战第二阶段。<笑><笑>你是一个善于制造惊喜的对手，罗峰。罗峰不过一个地球土著，怎么可能击败纳比尼？不可能，绝不可能！弗洛林，你若一直被情绪左右，何时能成为真正强者？这罗峰确实是天才。山帝皇之命宣读声明，因你已成功进入前无宇宙国前一千名。先将银河系管辖权交予黑龙山公民罗峰，从此罗峰为银河领主。岂不是银河领主的大舅子？以后在地球可以横着走了。<笑><笑>属实，哈格雷夫还不敢在黑龙山帝皇的圣域上做手脚。看，最新的声明也已通报整个黑龙山星域。嗯、罗峰，恭喜你成为银河领主，恭喜。嗯、多谢降天臣元帅。名誉先生，管辖星系可不比修炼进阶，其中枝节繁复，若有不通之处，尽可向名誉问询。是成为了银河系领主，三弟。啊何系？整个银河系，几千亿颗星球，二十一万颗生命星球。想不到短短几年，罗峰兄弟竟然成了银河系的领主，而我……您购买的一颗生命星球已到账，已支付五百亿黑龙币。主人，您怎么了？
上上，你看。当初救下我的人，竟然已成为银河领主。我第一眼看到罗峰，就知道他绝非凡者。几次主动结交，我真是独具慧眼，目光如炬，高枕难手啊！再会。啊！高手，高手。要是这次压罗峰兄弟赢，又是一笔大财。可你，偏偏没有下手。哇、啊，真是个天才，真是就是大财。决定了吗？嗯，谢谢你当初的建议。三弟现在已为银河领主，我也可以暂时放下重担。好，期待下次相见时，我会看到一个不一样的你。宇宙再会。要跟洛总啊！老三成为银河领主后，部落里已无法对地球构成威胁。看我的！继续留在地球，无助于成长。我可不想有一天，连你们的忙都帮不上啊、嗯！大哥决定了。嗯。嗯。好，我们支持大哥的决定。两万年。一直以来，我拼命修炼，是为了能与您并肩，但还是追不上您的脚步。即便相隔亿万光年，每当夜幕降临，我们抬头仰望，看到的仍然是同一片星空。我想。这也是一种永恒。求主权已经无需担忧，老三，你可以轻装上阵了。的确，但和全宇宙最强的天才们比拼，是绝无仅有的机会。我不能有一丝懈怠
，你终于来了。